அடுத்த கொஸ்டின் பார்ப்போம் ஃபெரஸ் ஆக்சலேட்டின் சமான நிறை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் அப்படின்றது ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் அப்படின்றது எஃபி சி டூ ஓ ஃபோர் இதுக்கு பேர் வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் அந்த ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் வந்து மிகச்சிறந்த ஆக்சிஜனேட்ரு காரணி ஃபெரஸ் வந்து ஆக்சினேட்ரம் அடையும் பொழுது ஃபெரிக்காக மாறும் ஃபெரஸ் வந்து ஃபெரிக்காக மாறும் மூணு எலக்ட்ரான் இழந்து ஆக்சுவலாக வந்து ஃபெரஸ் ஆக்சலேட் வந்து ஃபெரிக்காக மாறும் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம சமான நிறைக்குரிய ஃபார்முலா ஆக்சிஜனேட்ரி ஒரு உலோகம் வந்து ஆக்சினேட்ரியாகவும் ஆக்சன் ஒடிக்கிறியாவோ செயல்படுது அப்படின்னா அதுக்குரிய ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணணும் ஸோ இங்கே ஃபெரஸ் ஆக்சிலேட்டினுடைய மூலக்கூறு நிறை ஃபார்முலா என்னென்னா ஃபெரஸ் ஆக்சிலேட்டினுடைய மூலக்கூறு நிறை அது இழந்த எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை வந்து மூணு ஸோ மூணு எங்கே அது இழந்த எலக்ட்ரான் எண்ணிக்கை மூணுன்னு எங்கே இருக்கும் அதுதான் வந்து ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்குது இங்கே மூணு எலக்ட்ரான் இருக்குது ஸோ இதுதான் ஆன்சர் ஃபெரஸ் ஆக்சிலேட்டின் மூலக்கூறு நிறை அல்லது மோலார் நிறை டிவைடர் பை மூணு வந்து இது இழந்த எலக்ட்ரான்களுடைய எண்ணிக்கை அது ஒரு ஃபார்முலா ஒரு உலோகம் கொடுத்தாங்க ஆக்சினேட்டி கொடுத்தாங்கன்னா அதனுடைய சமான நிறை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா ஃபார்முலா என்னென்னா உலோகத்தினுடைய மூலக்கூறு நிறை டிவைடட் பை இழந்த அல்லது ஏற்றுக்கொண்ட எலக்ட்ரானுடைய எண்ணிக்கை இங்கே ஃபெரஸ் ஆக்சிலேட் எத்தனை எலக்ட்ரான் இழந்திருக்குன்னா மூணு எலக்ட்ரான் இழந்திருக்கு ஸோ இது ஆன்சர் தென் அதுக்கு அடுத்து பதினெட்டாவது கொஷின் அவக்கேற்ற எண் மதிப்பை ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு பத்தினெட்டுக்கு இருபத்தி மூணிலிருந்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு பத்தினெட்டுக்கு இருபதுக்கு மாற்றப்படுகிறது இதனால் மாறுவது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க அவக்கேற்ற எண் எதை பொறுத்து இருக்குது அப்படின்னா கார்பன் பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டை பொறுத்து தான் அவக்கேற்ற எண் வந்து மாறுமே தவிர மற்ற எதை பொறுத்துமே வந்து மாறாது அவக்கேற்ற எண்ணுன்னா என்னென்னா பன்னெண்டு கிராம் கார்பனில் இருக்கக்கூடிய மூலக்கூறுகளுடைய எண்ணிக்கைக்கு வந்து ஆறு புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு எட்டு பத்தினெட்டு இருபத்தி மூணு ஆயிருந்தா அதுக்கு பேர் தான் அவக்கேற்ற எண் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் அவக்கேற்ற எண்ணே முழுவதுமா பேஸ் பண்ணி இருக்குது பன்னெண்டு கிராம் கார்பன் பன்னனுடைய எண்ணிக்கையை தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு ஸோ அதை என்ன சொல்கிறோம்னா மூலன்னு கூட சொல்லுவோம் ஆன்சர் வந்து ஒரு மூல் கார்பனின் நிறை அடுத்த கொஷின் இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு லிட்டர் கனளவு கொண்ட கொள்கலன்கள் ஏ மற்றும் பியில் முறையே எட்டு கிராம் ஆக்சிஜன் மற்றும் எட்டு கிராம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு வாயுக்கள் உள்ளன எஸ்டிபி நிலையில் நிரப்பப்பட்டுள்ளது எனில் ஸ்டாண்டர்ட் டெம்பரேச்சர் ப்ரெஷர் நிலையில் நிரப்பப்பட்டுள்ளது எனில் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ கொள்கலன் இருக்கக்கூடிய ஏ வந்து ஆக்சிஜன் ஸோ எட்டு கிராம் ஆக்சிஜன் பி வந்து எட்டு கிராம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைட் அதனுடைய கொல் கொள்கலனுடைய கன அளவு வந்து இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலுன்னு கொடுத்துட்டாங்க ஸோ எட்டு கிராம் அப்படின்னா எட்டு டிவைடட் பை ஆக்சன் மூலக்கூறு வந்து பதினாறு எட்டு டும் பதினாறு நிறை பை மூலக்கூறு நிறை பதினாறு இன்ட்டு ஒரு ஆக்சனுக்கு பதினாறு ரெண்டு ஆக்சன்னா முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு அதனுடைய கன அளவு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு அப்படின்னு நான் வச்சுருக்கேன் தென் அதுக்கடுத்து எட்டு கிராம் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு அப்படின்னா எட்டு டிவைடட் பை சல்ஃபருக்கு வந்து ஆல்ரெடி முப்பத்தி ரெண்டு ஆக்சிஜனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கும் இங்கே ரெண்டு ஆக்சிஜன் இருக்கனால முப்பத்தி ரெண்டு அறுபத்தி நாலு இன்ட்டு இருபத்தி ரெண்டு புள்ளி நாலு இப்போ எட்டாம் வயப்பரில் அடித்தோம் அப்படின்னா ஒரு டெட்டு நாலு எட்டாம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு டெட்டு எட்டுநாங்க முப்பத்தி ரெண்டு எட் சாரி எட்டு அறுபத்தி நாலு இப்போ ஒன் டிவைடன் பை ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஒன் டிவைடன் பை எயிட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு இன்டர் கிராஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா எட்டு எட்டு ஈஸ்ட்டு நாலு இதையும் வந்து ரொம்ப ஷார்ட் கட் பண்ணோம் அப்படின்னா ஏனாங்க எட்டு ஒரு நாள் நாலு ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ ஆக்சிஜன்ஸ் ஆக்சிஜன் சல்ஃபர் டை ஆக்சைடுடைய விகிதம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஈஸ்ட்டு ஒன்றில் இருக்குது சான்ஸை பாருங்கள் ஏ மற்றும் பி கலனில் உள்ள மூலக்கூறுகள் சமம் மூலக்கூறுகள் சமம் கிடையாது பி கலனில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கை ஏழில் உள்ளதை விட அதிகம் இது வந்து தப்பு ஏழை தான் அதிகமாக இருக்குது அதுக்கடுத்து ஏ மற்றும் பி கலனில் உள்ள மூலக்கூறுகளின் எண்ணிக்கைக்கு இடைப்பட்ட விகிதம் டூ ஈஸ்ட்டு ஒன்று இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச விகிதம் மூலக்கூறுடைய விகிதம் என்னென்னா டூ ஈஸ்ட்டு ஒன்று மடங்கு அதிகம் சேர்க்கும்பொழுது உருவாகும் வீழ்படிவின் எடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க 
இந்த கணக்கில் சில்வர் நைட்ரேட் பொட்டாசியம் குளோரைடோட வினை புரிஞ்சு சில்வர் குளோரைடும் பொட்டாசியம் நைட்ரேட்டும் கிடைக்கிது அவங்க கேட்டிருக்கிறது வந்து வீழ்படிவு சில்வர் குளோரைடு வீழ்படிவினுடைய எடை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஐம்பது எம்எல் எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வினை புரியறதுனால ஐம்பது இன்ட்டு எட்டு புள்ளி அஞ்சு பர்சன்டேஜ் வினை புரியும் பொழுது எவ்வளவு கிராம் அப்படின்னு கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா நாலு புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு கிராம் சில்வர் நைட்ரேட் வேதி வினையில் ஈடுபடுது இப்போ எத்தனை மூல் ஈடுபடுது அப்படின்னு சொல்லி கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காக நிறை பை மூலக்கூறு நிறை போட்டிருக்கேன் நிறை டிவைடட் பை சில்வர் நைட்ரோட்டோட மூலக்கூறு நிறை நூற்றி எழுபது ஸோ அதனுடைய மூலக்கூறு எண்ணிக்கை பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு இப்போ ஒரு மோல் சில்வர் நைட்ரேட் ஒரு மோல் எதுக்கு சமம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு மோலுக்கு வந்து சமம் ஜீரோ புள்ளி ரெண்டு அஞ்சு மோல்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு சமம் ஸோ இங்கே எப்படி சொல்லலாம் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு மோல்களுடைய எண்ணிக்கை உள்ள சில்வர் நைட்ரேட் ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு மோல் எண்ணிக்கை உள்ள பொட்டாசியம் குளோரைடோட வினை புரிஞ்சு ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு மோல் எண்ணிக்கை உள்ள சில்வர் குளோரைடை தரும் ஏன்னா எல்லாமே ஒரு ஒரு மோல் தான் ஒரு மோல் எதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவல் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு மோல்களுடைய எண்ணிக்கைக்கு ஈக்குவல் தான் இப்போ எல்லாமே இங்கே நம்மளுக்கு வீழ்படிவும் எவ்வளோ கிடைக்கும்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு ரெண்டு அஞ்சு தான் கிடைக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு இவங்க கேட்டுக்கிறது வந்து வீழ்படியுடைய எடை கேட்டிருக்காங்க எடை கேட்டிருக்கனால அதனுடைய மோல்களின் எண்ணிக்கை இன்ட்டு மூலக்கூறு நிறை மோலோட எண்ணிக்கை இன்ட்டு மூலக்கூறு நிறை போட்டோம் அப்படின்னா மாஸ் கிடச்சிரும் நிறை கிடச்சிரும் ஸோ நிறை மூலக்கூறுடைய மூலக்கூடு எண்ணிக்கை ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு இன்ட்டு இதனுடைய மூலக்கூறு எடை என்னென்னா நூற்றி நாற்பத்தி மூணு பெருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து மூணு புள்ளி அஞ்சு ஒன்பது ஸோ இங்கே மூணு கிராம் இங்கே ஒரு மோல் அப்படின்றது எதுக்கு சமம்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ ரெண்டு அஞ்சு கிராம் பெர் மோலுக்கு வந்து சமம் அதனால் இப்படி எடுத்து நான் வந்து இந்த கால்குலேஷன்ஸ் போட்டிருக்கேன் அடுத்து பார்ப்போம் ஒன்று புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கிராம் வாயு அரை வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் அறநூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லி லிட்டர் கன அளவை அடைத்துக்கொள்கிறது அந்த வாய்வின் மோலார் நிறை எவ்வளவு அல்லது மூலக்கூறு நிறை எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ வாயுனுடைய நிறை அவங்க கொடுத்துட்டாங்க ஒன்று புள்ளி ஒன்று அஞ்சு கிராம் டிவைடட் பை அதனுடைய மோலார் நிறை தான் வந்து அவங்க கேட்டிருக்காங்க இன்ட்டு அந்த வாயு வந்து அரை வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தம்னு கொடுத்துட்டாங்க அரை வெப்பநிலை அப்படின்னு சொன்னோம் அப்படின்னா இருபத்தி நாலு அரை வெப்பநிலை மற்றும் அழுத்தத்தில் அழுத்தத்தில் அதனுடைய கன அளவு என்னென்னா இருபத்தி நாலு இடத்தை அடைச்சிக்கிறது அப்படின்னா ஆறு அறநூற்றி பன்னெண்டு புள்ளி அஞ்சு மில்லி லிட்டர் இடத்த வந்து அடைச்சிக்கிறது அதில் கால்குலேஷன் போட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு ஒன் பாயிண்ட் ஒன் கிராம் டிவைடட் பை எனக்கு தேவை வந்து மோலார் நிறை தான் ஸோ மோலார் நிறை இந்த பக்கம் கொண்டு போயிட்டு அறநூற்றி பன்னிரெண்டு புள்ளி அஞ்சு இன்ட்டு இருபத்தி நாலு புள்ளி இருபத்தி நாலு புள்ளி ரெண்டு இருபத்தி நாலு புள்ளி அஞ்சு இப்போ எம்மோட வேல்யூ தான் எனக்கு தேவை இதை ஷார்ட் கட் பண்ணும்போது எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு நாலு ஈக்வல்ட்டு அதனுடைய அந்த எலமெண்ட்டுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து ஜீரோ புள்ளி ஜீரோ நாலு நாலுன்னு கிடைக்கும் இங்கே நம்ம வந்து அடைச்சிக்கக்கூடிய கன அளவு வாய் அடைச்சிக்கக்கூடிய கன அளவு என்னென்னா மில்லி லிட்டரில் கொடுத்துருக்காங்க இதை லிட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா லிட்டராக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட்டு டென் டு த பவர் ஆஃப் த்ரீ மெல்லி லிட்டரை லிட்டராக மாற்றுறதுக்காக இன்ட்டு பத்தினெடுக்கு மூணுன்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ மூலக்கூறு நிறை எம் ஈக்குவல் டு நாற்பத்தி நாலு ஸோ ஆன்சர் வந்து நாற்பத்தி நாலு கிராம் பெர் மூல் அடுத்தது பார்ப்போம் பின்வரும் பின்வரும்னு ஒற்றுள் எது ஆறு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டு அணுக்களுக்கு சமமான கார்பன் அணுக்களை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ பன்னெண்டு கிராம் ஆறு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு எது கார்பன் அணு கூட எண்ணிக்கைக்கு சம்மாக இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க முத கார்பன் எடுத்துக்குவோம் ஆறு கிராம் கொடுத்துருக்காங்க ஆறு நிறை டிவைடர் பை கார்பனுடைய மூலக்கூறு நிறை பன்னிரெண்டு அவக்கேற்ற எண்ணெய் எண்ணெயின்னு வச்சுக்குவோம் இப்போ இதில் பார்த்தோம்னா ஓர் ரெண்டு ரெண்டு ஓர் ஓராறு ஈராறு பன்னெண்டு இதில் ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு எண்ணெய் இதுக்கு சமமாக இருக்கிறது எது சமமான கார்பன் அணுக்களின் எண்ணிக்கை கொண்டுள்ளது எது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிராம் ஈத்தேன் ஈத்தேனுக்கு மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு ரெ சி டூ ஹச்சு சிக்ஸ் ஸோ ஈத்தேன் வந்து ரெண்டு கார்பன் இருக்கனால இங்கே ரெண்டு இன்ட்டு ஈத்தேனுடைய கிராம் என்னென்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு டிவைடட் பை அதனுடைய ஈத்தே
எட்டு கிராம் மீத்தேன் மீத்தேன் மீத்தேனில் கார்பன் வந்து ஒன்று தான் இருக்குது பிரச்சனை இல்லை ஸோ ஒன்று இன்ட்டுன்னு கூட போட்டுக்கோங்க கார்பன் வந்து எட்டு கிராம் எட்டு கிராம் மீத்தேன் எட்டு டிவைடட் பை மீத்தேனுடைய மூலக்கூறு நிறை பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் நாலு பதினாறு ஓரட்டெட்டு ஏரட்டா பதினாறு இங்கேயும் வந்து ஜீரோ புள்ளி அஞ்சு என்ஏ அப்போ கார்பன் ஆறு கிராம் கார்பன் பன்னெண்டு எதுக்கு சமமாக இருக்குது அப்படின்னா ஏழு புள்ளி அஞ்சு கிராம் ஈத்தேனுக்கும் எட்டு கிராம் மீத்தேனுக்கும் சமமாக இருக்குது ஸோ ஆன்சர் வந்து இ ஆ மற்றும் ஆ அடுத்த கொஷின் பார்ப்போம் அடுத்த கொஷின் பின்வரான ஒற்றுள் எதன் கார்பன் சதவீதம் எத்திலின் கார்பன் சதவீதத்தை ஒத்துள்ளது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம இதே ஃபார்மில் தான் யூஸ் பண்ணணும் நிறைய டிவைடட் பை மோலார் நிறை சதவீதம்னு கேட்டாலாம் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் இங்கே போடும் பொழுது ரெண்டு கார்பன் டிவைடட் பை டோட்டல் இதனுடைய மூலக்கூறு நிறைய பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபத்தி நாலு இருபத்தி எட்டு அதே மாதிரி இந்த ஆன்சர்ஸ் வந்து எதுக்கு வந்து ஈக்குவலைஸ் ஆகுது இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் ஒரு கார்பனுக்கு வந்து பனிரெண்டு ஸோ இன்ட்டு கார்பன்னு போட்டாலும் சரி பனிரெண்டுன்னு போட்டாலும் பரவாயில்ல இதனுடைய ஆன்சர் இங்கே கீழே இருக்கிறதுக்கு எதுக்கு ஈக்குவலாக வரும் அப்படின்னா ப்ரொப்பீனுக்கு ஸோ ப்ரொப்பீன் வந்து ஆன்சர் இதை நீங்கள் போட்டு பாருங்கள் தென் அடுத்த கொஷின் பின் வருமான ஒற்றுள் எது கார்பன் பனிரெண்டை பொறுத்து எது உண்மையான கூற்று அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க கார்பன் பனிரெண்டுடைய ஒப்பு அணிரெண்டை பனிரெண்டு யூ இந்த கூற்று வந்து உண்மையான கூற்று அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பனுடைய அனைத்து சேர்மங்களிலும் அதனுடைய ஆக்சினேட்டரின் ப்ளஸ் நாலு ப்ளஸ் நாலு இருக்கிறதுக்கு சில இடத்துல மட்டும்தான் வாய்ப்பு இருக்குது கார்பனை எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சினேட்டரின் வந்து குறையும் அதுக்கடுத்து ஒரு மோல் கார்பன் பன்னெண்டில் ஆறு புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ ரெண்டு இன்ட்டு பத்தினடுக்கு இருபத்தி ரெண்டு அணுக்கள் உள்ளன அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க அவைக்கட்டரையனுடைய மதிப்பு வந்து பத்தினடுக்கு இருபத்தி மூணு தென் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அனைத்தும் அனைத்தும் ட்ரான்ஸ்ஃபர் தப்பு ஸோ ஆன்சர் வந்து ஏ அணுநரையினுடைய நியமம் வந்து நம்மளுக்கு நல்லா தெரியும் காரணமுடைய பனிரெண்டு தான் அணுநரினுடைய நியமமாக பயன்படுத்துகிறோம் தேங்க்யூ தொடர்ந்து எங்கள் சேனல் பார்த்துக்கிட்டே இருங்க பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்